বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম এটা হচ্ছে স্টারনাম তো এটা একটা ফ্ল্যাট বোন এটা আমাদের তোরাসিক কেজের অ্যান্টেরিয়রলি মিড লাইন অবস্থান করে তো স্টারনাম নিয়ে ডিসকাস করতে হলে স্টারনামের পার্টসগুলো জানতে হবে স্টারনামের স্টারনামের তিনটা পার্টস থাকে এটা হচ্ছে ম্যানোভ্রিয়াম এই পার্টটা হচ্ছে ম্যানোভ্রিয়াম এই পার্টটা হচ্ছে তার স্টার্নাল বডি আর তার ঠিক নিচে এখানে থাকে হচ্ছে জিফোয়েড প্রসেস খুব ছোট্ট একটা জিনিস টেপার্ট থাকে ওর বাইফিট থাকে ওর অ্যাঙ্গুলার পারফোরেটেড হতে পারে অনেক ধরনের শেপ হতে পারে এটা তো এখানে জিফোয়েড প্রসেসটা নাই আর কি ভেঙে গেছে তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা ম্যানোভ্রিয়াম নিয়ে ডিসকাস করি এটা হচ্ছে আপার পার্ট অফ দ্য স্টার্নাম এটা হচ্ছে মোস্ট ব্রডেড অ্যান্ড মোস্ট থিকেস্ট পার্ট অফ দ্য স্টার্নাম তো এখন ম্যানোভ্রিয়াম নিয়ে ডিসকাস করতে হলে ম্যানোভ্রিয়ামের কী কী পার্টস আছে আমরা জেনে নিই তো ম্যানোভ্রিয়ামের চারটা বর্ডার থাকে আপার বর্ডার লোয়ার বর্ডার অ্যান্ড টু ল্যাটারাল বর্ডার ম্যানোভ্রিয়ামের দুটো সারফেস থাকে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সারফেস এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সারফেস ওকে তো অ্যাট ফার্স্ট আপার বর্ডার তো ম্যানোভ্রিয়ামের এই যে আপার বর্ডার এই আপার বর্ডারে এইখানে একটা নচ থাকে এই নচ এই নচটার নাম হচ্ছে জুগুলার নচ এই নচটার নাম হচ্ছে জুগুলার নচ তো অন অন ইচ সাইড অফ জুগুলার নচ দেয়ার ইজ এ ওভাল ডিপ্রেশন এই যে ওভাল ডিপ্রেশন থাকে এই ওভাল ডিপ্রেশনের নাম হচ্ছে ক্লেভিকুলার নচ এখানে মিডিয়াল এন্ড অফ দ্য ক্লেভিকল অর স্টার্নাল এন্ড অফ দ্য ক্লেভিকল এসে আর্টিকুলেট করে তাহলে এখানে ক্লেভিকল এসে ভাবে আর্টিকুলেট করতেছে তাহলে ক্লেভিকল যদি স্টার্নামের সাথে আর্টিকুলেট করে তাহলে কী জয়েন্ট ফর্ম হবে স্টার্নো ক্লেভিকুলার জয়েন্ট হুইচ ইজ এ স্যাডল স্যাডল ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সেটেল বিরাইট অফ সাইনোবিয়াল জয়েন্ট ফর্ম করতেছে স্টার্নাম আর ক্লেবিকল মিলে কোন জায়গায় ক্লেবিকুলার নচে তাহলে দুইটা ক্লেবিকুলার নচের মাঝখানে থাকে হচ্ছে জুগুলার নচ এটা আমরা এগুলো প্ল্যান হচ্ছে আমরা আপার বর্ডার অফ দ্য ম্যানোবিয়াম স্টার্নে এখন আমরা আসি হচ্ছে লোয়ার বর্ডার এই যে লোয়ার বর্ডার এই লোয়ার বর্ডারটা কার সাথে আর্টিকুলেট করে বডি অফ দ্য স্টার্নামের সাথে আর্টিকুলেট করে লোয়ার বর্ডারটা লোয়ার বর্ডারটা হচ্ছে একটু টেপার্ড যদিও এখানে এটা ডিসেক্ট করা না বা আলাদা করা না সব বোঝা যাচ্ছে না তো এরা হচ্ছে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ম্যানোবিয়াম স্টার্নি এই পার্টটা তো লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ম্যানোবিয়াম স্টার্নিতে এখান অনেকটা স্মুথ থাকে যদি আলাদা করা থাকতো তাইলে বোঝা যাইত তো এখন হচ্ছে আপার বর্ডার লোয়ার বর্ডার এরা হচ্ছে টু ল্যাটারাল বর্ডার এই টু ল্যাটারাল বর্ডারে এখানে আপার পার্টে একটা ফুল ফ্যাসেট থাকে এই ফ্যাসেটটা কিসের জন্য যেহেতু একটা ফ্যাসেট আছে এর মানে এখানে কিছু আর্টিকুলেশন ঘটবে এই ফ্যাসেটটা ফার্স্ট কোস্টাল কার্ডিলেজের জন্য প্রথম রিপটা ফার্স্ট রিপটা এখানে আর্টিকুলেট করে এভাবে ফার্স্ট কোস্টাল কার্ডিলেজ আর্টিকুলেট করে এবং ফার্স্ট কন্ড্রোস্টার্নাল জয়েন্ট ফর্ম করে হুইচ ইজ এ প্রাইমারি কার্ডিলিজিনাস জয়েন্ট এরপর ল্যাটারাল বর্ডারের একদম নিচে দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল বর্ডার এখানে একটা ড্যামি ফ্যাসেট থাকে ড্যামি ফ্যাসেট মানে কি ড্যামি ফ্যাসেট মানে হচ্ছে অর্ধেক ফ্যাসেট তো এই ড্যামি ফ্যাসেট থাকার কারণ কি এই ড্যামি ফ্যাসেটটা এই অর্ধেক ফ্যাসেটটা যখন বডি অফ দ্য স্টার্নামের সাথে আর্টিকুলেট করে তখন হচ্ছে একটা ফুল ফ্যাসেট ফর্ম হয় এবং এই ফুল এই ফ্যাসেটটায় এখানে সেকেন্ড কোস্টাল কার্ডিলেজ এসে আর্টিকুলেট করে ওর সেকেন্ড রিপ এসে আর্টিকুলেট করে এভাবে তাহলে এখানে ফার্স্ট রিপ এখানে সেকেন্ড রিপ এভাবে আর্টিকুলেট করতেছে ফার্স্ট কোস্টাল কার্ডিলিজ এন্ড সে অ্যান্ড সেকেন্ড কোস্টাল কার্ডিলিজ এখন আমরা আসি দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ম্যানোব্রিয়াম স্টার্নে এখন প্রশ্ন হলো কীভাবে আমরা সারফেসগুলো চিনব তো অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ম্যানোব্রিয়াম স্টার্নে এটা হচ্ছে অনেকটা রাফ আমরা এভাবে টাচ করে বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে অনেকটা রাফ ফ্রম সাইড টু সাইড ইট ইজ কনভেক্স অ্যান্ড ফ্রম অ্যাভাব ডাউনওয়ার্ড ইট ইজ কনকেভ এবং এটা হচ্ছে রাফ কিন্তু পোস্টেরিয়র সারফেসটা কিন্তু রাফ না এটা হচ্ছে স্মুথ ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যাব ডাউনওয়ার্ড এটা হচ্ছে কনকেভ তো এখন হচ্ছে আমি বলি হচ্ছে এখন অ্যান্টেরিয়র সারফেসের অ্যাটাচমেন্ট ইন অ্যান্টেরিয়র সারফেস জাস্ট বিলো দ্য জুগুলার নচ জাস্ট বিলো দ্য জুগুলার নচ ইট গিভস অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য স্টার্নাল হেড অফ স্টার্নো ক্লেডো মেস্টয়েড মাসেল এখানে জুগুলার নচের ঠিক নিচে স্টার্নাল হেড অফ স্টার্নো ক্লেডো মাস্টার্ড মাসেল অ্যাটাচ থাকে অন ইচ সাইড অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ ম্যানোভ্রিয়াম ইট গিভস অ্যাটাচমেন্ট টু প্যাক্টোরালিস মেজার মাসেল এখানে প্যাক্টোরালিস মেজার মাসেল এভাবে অ্যাটাচ থাকবে প্যাক্টোরালিস মেজার অরিজিন এখন এখন আমরা আসি হচ্ছে পোস্টেরিয়র সারফেসে পোস্টেরিয়র সারফেসে 
just below the jugular notch it gives attachment to the sternohyoid upper half -e, a lower half -e, it gives attachment to the sternothyroid sternothyroid origin to eta moner rakhar upay hocche sternohyoid mane high mane upore tahole sternohyoid thakbe upper half -e, ar sternothyroid thakbe lower half -e. ओके এখন হচ্ছে পোস্টিরিয়র সারফেসের রিলেশন আছে পোস্টিরিয়র সারফেসের রিলেশন হচ্ছে এখানে আর্চ অফ এওরটা থাকে আর্চ অফ এওরটা তো আর্চ অফ এওরটা মানে এরকম একটা আর্চ থাকবে এখানে এরকম একটা আর্চ একটা আর্চ থাকবে তাহলে আর্চ অফ এওরটা যেহেতু এখানে থাকে তাহলে আর্চ অফ এওরটার ব্রাঞ্চেসও এখানে থাকবে তাহলে ব্রাঞ্চেসগুলো কি फ्रॉम রাইট টু लेफ्ट রিলেশনে থাকবে হচ্ছে ব্রাকিওসেফালিক আর্টারি लेफ्ट কমন কোরড ক্যারোটিড আর্টারি এন্ড लेफ्ट সাবক্লাভিয়ান আর্টারি ওকে এবং রাইট হাফে এখানে রিলেশনে থাকবে হচ্ছে রাইট লাং এন্ড প্লুরা লেফট হাফে থাকবে হচ্ছে লেফট লাং এন্ড প্লুরা এখন যখন এই মেনুব্রিয়ামটা বডি অফ দ্য স্টার্নামের সাথে আর্টিকুলেট করবে এটা একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করবে এই অ্যাঙ্গেলটা এরকম একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করবে এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ লুইস অ্যাঙ্গেল অফ লুইস তো এই অ্যাঙ্গেলটা নর্মালি ওয়ান ডিগ্রি 163 ডিগ্রি তো ইন্সপিরেশনের সময় এই অ্যাঙ্গেলটা ইনক্রিজ হয় এক্সপিরেশনের সময় এই অ্যাঙ্গেলটা ডিক্রিজ হয় তো এই অ্যাঙ্গেলের কিছু ইম্পর্টেন্স আছে ইম্পর্টেন্সটা কি যেহেতু এই অ্যাঙ্গেলে এই যে এখানে যে ফুল ফ্যাসেটটা আছে এখানে সেকেন্ড কোস্টাল কার্ডিলি যেসে আর্টিকুলেট করে এর মানে সেকেন্ড রিব তাহলে এই অ্যাঙ্গেল লুইস দিয়ে আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে সেকেন্ড রিব আছে তাহলে ইট ইজ এ ইট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক ফর কাউন্টিং রিপস এবং এই অ্যাঙ্গেল অফ লুইসে এখানে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ফোর্থ তোরাসিক বাটিব্রা থাকে তাহলে এখানে ফোর্থ তোরাসিক বাটিব্রা এভাবে থাকতেছে তাহলে ইট ইজ অলসো এন ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক ফর কাউন্টিং বার্টিব্রা এরপর হচ্ছে আর্চ অফ এওরটা অ্যারাইজেস অ্যান্ড ইন্ডস হেয়ার আর্চ অফ এওরটা এখানে শুরু হয় এবং শেষ হয় অ্যাঙ্গেল অফ লুইসে এরপর হচ্ছে বাইফার্কেশন অফ ট্রাকিয়া ওয়াকার্স হেয়ার ট্রাকিয়া বাইফার্কেট হয় এই অ্যাঙ্গেল অফ লুইসে এরপর হচ্ছে ইট করসমেন্টস টু দ্য আর্চ অফ এজাইগস বেইন এখানে আর্চ অফ এজাইগস বেইন রিলেশন থাকে এরপর হচ্ছে ইট ফর্মস দ্য লোয়ার বাউন্ডারি লোয়ার অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি অফ সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম অ্যান্ড দ্য সুপিরিয়র অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি অফ ইনফিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম তাহলে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ লুইসের ইম্পর্টেন্স এখন হচ্ছে এই যে অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ মেনুব্রিয়াম স্টার্নে এখানে পাংচার করে পাংচার করে এখানে বনমেরু কালেক্ট করা হয় তো এরা হচ্ছে এরা হচ্ছে একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স যে এই অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ মেনুব্রিয়াম স্টার্নি থেকে আমরা জাস্ট এভাভ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ লুইস এখানে পাংচার করে আমরা কি করতে পারি বনমেরু কালেক্ট করতে পারি তাহলে কেন অ্যান্টেরিয়র সারফেসে আমরা পাংচার করব কেন পোস্টিরিয় সারফেসে না কারণ হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সারফেসে অন্য কোনো রিলেশন থাকে না জাস্ট প্যাক্টোরালিস মেজর মাসেল থাকে আর এই যে পার্টটা এখানে আমরা পাংচার করতে পারি যার ফলে কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই তো এখন আমরা মেনুব্রিয়াম পড়লাম এখন হচ্ছে আমরা আসি বডি অফ দ্য স্টার্নাম এই বডি অফ দ্য স্টার্নাম বডি অফ দ্য স্টার্নামের আপার পার্ট এটা আর্টিকুলেট করতেছে হচ্ছে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য মেনুব্রিয়াম স্টার্নে তাহলে এটা হচ্ছে তার দুইটা এন্ড থাকে আপার এন্ড লোয়ার এন্ড আর দুইটা বর্ডার টু ল্যাটারাল বর্ডার টু ল্যাটারাল বর্ডার দুইটা সারফেস থাকে অ্যান্টেরিয়র সারফেস পোস্টিরিয়র সারফেস অ্যান্টেরিয়র সারফেস এখানেও অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা অনেকটা রাফ আর পোস্টিরিয়র সারফেসটা অনেকটা স্মুথ তো আমরা আসি তার যে বর্ডারগুলো নিয়ে টু ল্যাটারাল বর্ডার দুইটা ল্যাটারাল বর্ডার থাকে এই টু ল্যাটারাল বর্ডারে এখানে অনেকগুলো ফেসেট থাকে মোট চারটা ফেসেট থাকে তো এরা হচ্ছে ফার্স্ট ফেসেট সেকেন্ড ফেসেট থার্ড ফেসেট থাকে এখানে ফোর্থ ফেসেটটা ভেঙে গেছে তো এখানে বডি অফ দ্য স্টার নামে মোট চারটা ফেসেট থাকে এবং একদম নিচে জিফোয়েড প্রসেসের সাথে আরেকটা ড্যামি ফেসেট থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি বডি অফ দ্য স্টার নামে মোট চারটা ফেসেট থাকে এবং একটা ড্যামি ফেসেট থাকে এবং জিফোয়েড প্রসেসে একটা ড্যামি ফেসেট থাকে ওই ড্যামি ফেসেটগুলো মিলে একটা ফুল ফেসেট তৈরি করে তাহলে মোট ফুল স্টার নামে মোট ষাটটা ফেসেট থাকে এবং এই ষাটটা ফেসেট দ্য আপার সেভেন পেয়ার অফ রিবের সাথে আর্টিকুলেট করে ওকে 
এখন আমরা আসি অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য স্টার্নাম স্টার্নাল বডি তো অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য স্টার্নাল বডি এখানে তিনটে ট্রান্সভার্স রিজ থাকে তিনটা ট্রান্সভার্স রিজ থাকে এই ট্রান্সভার্স রিজ তো এই ট্রান্সভার্স তিনটা রিজ থাকে এগুলো কি ইন্ডিকেট করে ওর কি রিপ্রেজেন্ট করে এগুলো রিপ্রেজেন্ট করে হচ্ছে দ্য ফিউশন অফ ফোর স্টার্নি ব্রিড একটা দুটা তিনটা চারটা চারটা স্টার্নি ব্রিড ফিউশন এগুলো রিপ্রেজেন্ট করতেছে কারণ হচ্ছে এম্ব্রোলজিক্যালি আমাদের এই স্টার্নামটা মেনলি হচ্ছে চারটা স্টার্নি ব্রি থাকে তারপর হচ্ছে এই স্টার চারটা স্টার্নি ব্রি ফিউজড হয় এই স্টার্নাল বডিটা ফর্ম করতেছে তাহলে যখন ফিউশন হওয়ার পরে এখানে কিছু রিজের মতো থেকে যায় তো এখানে তিনটা অ্যান্টিরিও সার্ভিস তিনটা ট্রান্সভার্স রিজ আমরা দেখতে পাই তো অ্যান্টিরিও সার্ভিসে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে দ্য অ্যান্টিরিও সার্ভিস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম ইট গিভস অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য প্যাক্টোরালিস মেজর মাসেল এখানে যে প্যাক্টোরালিস মেজর মাসেল আমরা পাচ্ছিলাম তো এই প্যাক্টোরালিস মাসেল নিচেও অ্যাডাস থাকে অ্যান্টিরিও সার্ভিস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম এভাবে প্যাক্টোরালিস মাস মেজর মাসেল অ্যাডাস থাকে এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিও অ্যান্টিরিও সার্ভিস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম তো এখন আমরা আসি পোস্টিরিও সার্ভিস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম তো অ্যাঙ্গেল অফ লুইসের নিচ থেকে শুরু করে জিফোয়েট প্রসেস পর্যন্ত এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্টার্নাম পোস্টিরিও সার্ভিস তো এই পোস্টিরিও সার্ভিসে আমরা যদি দেখি এখানেও তিনটা ট্রান্সভার্স রিজ থাকে বাট এগুলো বোঝা যায় না অনেকটা ফেইন্ট ওকে তো এইখানে অন ইচ সাইডে প্লুরাল রিফ্লেকশন থাকে প্লুরাল রিফ্লেকশন মানে কি অন ইচ সাইডে রাইট হাফে এখানে প্লুরাল রিফ্লেকশন থাকে রাইট লাং এন্ড রাইট প্লুরা থাকে এই বডি অফ দ্য স্টার্নামের ফুল পার্টটুকু জুড়ে এখানে রাইট লাং এন্ড রাইট প্লুরা থাকে বাট লেফট সাইডে আপার হাফ পর্যন্ত এই এতটুকু পর্যন্ত লেফট লাং এন্ড লেফট প্লুরা থাকে অর্থাৎ প্লুরাল প্লুরাল রিফ্লেকশন থাকে কিন্তু এই পার্টটায় কোনো প্লুরাল রিফ্লেকশন থাকে না বা কোনো প্লুরা ও লেফট লাং থাকে না তাহলে এখানে কি থাকে এই পার্টটা ডিরেক্টলি রিলেটেড উইথ প্যারিকার্ডিয়াম এটাকে বলে এরিয়া অফ কার্ডিয়াক ডালনেস এই পার্টটা লেফট লেফট সাইড অফ দ্য পোস্টিউ সার্ভিস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম আর দ্য লোয়ার হাফ অফ দ্য পোস্টিউ সার্ভিস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম এখানে একটা মাসেল অ্যারাস থাকে এই মাসেলটার নাম হচ্ছে স্টার্নো কোস্টালিস মাসেল তাহলে এই লোয়ার হাফে স্টার্নো কোস্টালিস মাসেল অ্যাটাচ থাকে ওকে তাহলে বডি অফ দ্য স্টার্নাম আমরা দেখলাম এখন আমরা আসি জিফোয়েড প্রসেস তো আমি একটা ফিগার দেখাই ফিগারটা হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট আমরা দেখি ম্যানুব্রিয়াম তো ম্যানুব্রিয়ামের সাথে ওগুলো হচ্ছে ক্লেবিকুলার নচ ক্লেবিকুলার নচ হচ্ছে ক্লেবিকল মিডিয়াল ইন্ড অফ দ্য ক্লেবিকল আর স্টার্নাল ইন্ড অফ দ্য ক্লেবিকল আর্টিকুলেট করতেছে তাহলে এখানে একটা স্যাডাল ভ্যারাইটি অফ সাইনেবিয়াল জয়েন্ট ফর্ম করলো আর এই ক্লেবিকুলার নচে এখানে কিছু লিগামেন্ট থাকে যেমন অ্যান্টেরিয়ান পোস্টেরিয়ো স্টার্না ক্লেবিকুলার লিগামেন্ট অ্যান্ড ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ স্টার্না ক্লেবিকুলার জয়েন্ট এটা হচ্ছে স্যাডাল ভ্যারাইটি অফ সাইনেবিয়াল জয়েন্ট এবার হচ্ছে এই যে পার্ট মেনোব্রিয়ামের লেটাল বর্ডারে এখানে একটা নচ থাকে এবং এই নচে আর্টিকুলেট করা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রিপ ফর্ম করতেছে প্রাইমারি কার্টিনাস জয়েন্ট এরপর হচ্ছে এখানে মেনোব্রিয়ামে একটা ডেমি ফেসেট থাকে স্টার্নামের বডিতে একটা ডেমি ফেসেট থাকে তারা একটা ফুল ফেসেট ফর্ম করে এবং তারা হচ্ছে সেকেন্ড কোশাল কার্টিলিটের সাথে আর্টিকুলেট করে এবং তারা ফর্ম ফর্ম করে হচ্ছে প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোবিয়াল জয়েন্ট এখন যদি আমরা দেখি এই যে স্টার্নামের অ্যান্টেরিয়র সার্ফিস স্টার্নামের অ্যান্টেরিয়র সার্ফিসে এখানে অ্যাডাস থাকে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়রলি প্যাক্টোরালিস মেজর মাসেল যেটা আমরা মেনোবিয়াম স্টার মেনোবিয়াম স্টার্নির অ্যান্টেরিয়র সার্ফিসে ও যেটা আমরা এটার অ্যাটাচমেন্ট দেখছিলাম তো এখন হচ্ছে এটা গেলো হচ্ছে স্টার্নামের অ্যান্টেরিয়র সার্ফিস এবং স্টার্নামের বডিতে মোট একটা দুটা তিনটা চারটা মোট চারটা ফুল ফেসার থাকে এবং থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স কোস্টাল কার্ডিল যেখানে আর্টিকুলেট করে তো এটা হচ্ছে জিফোয়েড প্রসেস তো এই জিফোয়েড প্রসেসটা একদম লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্টার্নাম তো এই জিফোয়েড প্রসেসটা এটার সাইজ অনেক রকম হতে পারে টেপার্ড হতে পারে এরপর হচ্ছে বাইফিড হতে পারে অ্যাঙ্গুলার হতে পারে আর ট্রায়াঙ্গুলার হতে পারে অনেক ধরনের শেপ হতে পারে তো এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট লাইফে আস্তে আস্তে ওটার শেপ ফরমেশন হয় তো অ্যাট ফার্স্ট এটা হচ্ছে একটা কার্ডিলেজের মতো একটা স্ট্রাকচার থাকে তো এই এটা হচ্ছে জিফোয়েড প্রসেস তো জিফোয়েড প্রসেসটা অ্যান্টেরিয়রলি ইট গিভস অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য র্যাকটাস অ্যাবডোমিনিস মাসেল অ্যান্টেরিয়র সার্ফিসে আর পোস্টেরিয়র সার্ফিসে 
posterior surface of geoid process it gives attachment to the sternal part of the diaphragm ekhane sternal part of the diaphragm attach thakbe ar kichu sternocostalis muscle er kichu part ekhane attach thakbe posterior surface of geoid process ar ei je tip of the geoid process ekhane attach thakbe hocche linea alba linea alba to ekhon amra dekhi je posterior surface of body of the sternum to ekhane ami bolchi je ekhane प्लुरल रईट सैड हे फुल पार्टुकु जुड़े हो रट लांग एंड प्लुरा थक प्लुरल रिफ्लेक्शन थक लेफ्ट सैडे हाफ हाफ पार्ट जुड़े थको प्लुरल रिफ्लेक्शन तर टिक नीचे थको हे डेक्टलि पेरिकार्डियम जैसे बोले एरिया अफ कार्डियक डालनेस और द लोअर पार्ट अफ द बडी अफ द स्टार्नम पोस्टिव सार्फेसर एखे थक एटास थको स्टार्न कोस्टालिस मासल और एन आस जिफोएड प्रसेस जिफोएड प्रसेसर ये दुईटा लैटरल बॉर्डर था लैटरल बॉर्डारे एखे एटास थे हे एपोनिरोसिस अफ ट्रांसपार्सेस एबडोमिनिस एंड इंटरनल अब्लिक मासल तो यो हे मोटामोटी स्टार्नम नहीं तो स्टार्नम सबग जयंट खूब बस इम्पर्टेंट मैं कौन जयंटर की धरण कौन टाइप जयंट तो एट फार्स हे एट एखे क्लेबिकल जयंट फर्म करो यहाँ हे सरल भैरिटी अफ सैनोबियल जयंट सेकेंडलि एखे सेकेंड रिप थे फार्स्ट रिप थे एट हे प्राइमरि कार्लिनेस जयंट तरह से सेकेंड रिप थे सेगल हे बाकी सबग रिप हे प्लेन भैरिटी अफ सैनोबियल जयंट तो ये स्टार्नम बडी स्टार्नम बडिर साथे जिफोएड प्रसेस जिफी स्टार्नल जयंट जयंट हे प्राइमरि कार्डिलिजनस जयंट क्या एक प्राइमरि कार्डिलिनस जयंट कारण हे एट मुव करते जे जयंट मुव करते हे प्राइमरि कार्डिलिनस जयंट कंतु आप एंगल अफ लुइसे एखे जो मेनुब्रिय स्टार्नल जयंट देखी मेनुब्रिय स्टार्नल जयंट मेनुब्रियम साथ स्टार्नम जो जयंट एट हे क्योंकि सेकेंडारि कार्डिलिनस जयंट कारण हे एट मुव करते सो स्टार्नम आज यतटुकू मा असलम जजाकल्ला खैरान